ঘরে ঘরে এখন শোনা যায় চিকনগুনিয়া যা বর্তমান সময়ে সবথেকে বড় স্বাস্থ্য সমস্যা রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ অফিস আদালত বাস ট্রেন আড্ডা এমনকি গণমাধ্যমে এর আলো আলোড়ন অনেক এ শতাব্দী শুরুতে যখন ডেঙ্গু ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল তখনও এরকম আলোচনা হয়েছিল আর বর্তমানে চলছে চিকনগুনিয়া নিয়ে চিকনগু এখনও ভয়াবহ রূপ না চিকিৎসকদের এত এরকম অনেক আশ্বাসবাণী থাকা সত্ত্বেও জনগণের মোটেও ভরসা রাখতে পারতেছে না হঠাৎ করে এই রোগের প্রকোপ এত বেশি বেড়ে গেছে যে মানুষের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক বিরাজ করছে এক পরিবারে কারো হলে এটা অন্য সদস্যরাও আক্রান্ত ঘটছে এই জন্যই আমার এই ভিডিওটি মূলত করা আমরা প্রথমেই জেনে নিব এই রোগের বাহক কি জাতীয় মাসা অথবা এই রোগের বাহককে চিকনগুনা চিকনগুনিয়া মূলত একটি ভাইরাস জনিত রোগ যেটা আক্রান্ত মশা কামড়ে মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে সরায় এছাড়াও চিকনগুনিয়া ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ত গ্রহণ করলে এবং চিকনগুনিয়া পরীক্ষার সময় ল্যাবরেটরিতে অসাবধানতার কারণেও এ রোগ হতে পারে মূলত এ রোগটির বাহক হলো এডিস জাতীয় মশা যার নাম হলো এডিস এজিটিপ বা এডিস অ্যালবোপিকটাস এ জাতীয় মশা চিনার সহজ উপায় হচ্ছে এদের পায়ে এবং গায়ে সাদা দোড়া কাটা দাগ থাকে যা দেখে আমরা সহজেই শনাক্ত করতে পারবো এ জাতীয় মশা আরেকটা বিষয় হলো যে এ জাতীয় মশা মূলত দিনে দুইবার কামড়ায় ভোরবেলা এবং সন্ধ্যাবেলা তো এ থেকে আমরা মোটামুটি মানে বুঝতে পারবো যে এ জাতীয় মশা আমরা কিভাবে নিরোধক করতে পারবো এখন আপনাদের মনে কৌতূহল থাকতে পারে যে চিকনগুনিয়া নামটি কেন চিকনগুনিয়া হলো এ নিয়ে তো আমাদের দেশে অনেক আন্দোলন হয়েছে আপনারা জানেন এখন আমি বলবো এই নামকরণের ডিটেলসটা শব্দটি মূলত আফ্রিকান রোগীকে সেখান রোগটিকে সেখানকার স্থানীয় ভাষায় বলা হয় কিমান্ডি যার অর্থ হলো দুমরানো অবস্থা অনেকটা ধনুকের মতো বেঁকে দেওয়া আসলে ব্যথা তীব্রতা এত বেশি হয় যে রোগী সামনে দিকে বেঁকে হাঁটে এই জ্বরকে আবার স্থানীয় ভাষায় ল্যাংরা জ্বরও বলা হয় কারণ এর ব্যথার তীব্রতার কারণে জয়েন্টে জয়েন্টে যে এবং গেটে গেটে যে ব্যথাগুলো হয় সেগুলোকে রোগীকে প্রায় পুঙ্গ করে ফেলে আমরা হলাম বাঙালি আমাদের জানার আগ্রহ শেষ নেই তাই আপনাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে এখন যে চিকনগুনিয়ার ইতিহাসটা কি এখন আমি আপনাদেরকে সেই ইতিহাসটি শেয়ার করব। চিকনগুনিয়া মূলত আফ্রিকাতে দেখা যায় উনিশশো সালে পরবর্তীতে এশিয়ার বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে এটি দেখা যায় যেমন ভারত শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড মায়ানমার এবং ইন্দোনেশিয়াতে কিন্তু বাংলাদেশে দুই সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীর প্রথম এই ভাইরাসটি দেখা যায় পরবর্তীতে দুই হাজার এগারো সালে ঢাকা দোহার উপজেলায় রোগটি দেখা যায় কিন্তু উত্তিতে সব রেকর্ড ছাড়িয়ে দুই হাজার সতেরো সালে রোগটি রাজধানীতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সাতটি দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে আফ্রিকা এশিয়া এবং ভারত উপমহাদেশে এই রোগটি বেশি দেখা যায় এখন আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব চিকনগুনা ভাইরাস আসলে কি ঘটছে ভাইরাস চিকনগুনা ভাইরাসটি মূলত টোকা টোকা ভাইরাস ঘটছে ভাইরাস ডেঙ্গু ও জিকা একই মশার মাধ্যমে ছড়ায় প্রায় একই রকম লক্ষণ প্রকাশ করে এখন জেনে নেই এই রোগের লক্ষণ কি এবং আমরা কিভাবে বুঝব এই রোগটি আপনার হয়েছে তো হঠাৎ করে জ্বর আসবে মূলত কিন্তু এখন বলতে পারেন আপনারা যে জ্বর তো সব সময়ই আসে কিন্তু বুঝবো কেমন যে এটা চিকনগুনিয়ার জ্বর আসলে চিকনগুনিয়ার জ্বর যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনার বিশেষ করে জ্বরের সাথে আপনার জয়েন্টে জয়েন্টে অথবা গেটে গেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হবে এবং জ্বরের তাপমাত্রা থাকবে সব সময় একশো চার ডিগ্রি ফাইন হাই থেকে একশো পাঁচ ডিগ্রি ফাইন হাই পর্যন্ত এবং প্রচণ্ড মাথা ব্যথা থাকবে আপনার শরীরে ঠান্ডা অনুভূতি হবে আর বিশেষ করে আপনার বমি বমি বা লাগবে অনেক সময় এবং এবং কি আপনার বমি হয়ে যেতে পারে স্কিন রেন্স থাকবে অর্থাৎ চামড়ায় লালচে দানার মতো দেখা যাবে এটা কিন্তু চিকনগুনিয়ার মূলত একটা বিশেষ লক্ষণ এবং মাংসপেশিতে ব্যথা হবে অনেক ব্যথা অনুভব করবেন আপনি মূলত চিকনগুনিয়া জ্বরটি যদি আপনার হয়ে থাকে আপনি বিশেষ করে বুঝবেন যদি আপনার বেশি ব্যথা অনুভব হয় হাড়ে এবং মাংসপেশিতে এবং কি মাথায় অথবা আপনার উপসর্গগুলো শুরু এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি যদি চিকনগুনিয়া আক্রান্ত হয়েছে সেই ভাইরাসটি শনাক্ত করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই সেরোলজি গ্যাস এবং কি আর টি পি আর সি নামক যে টেস্টটি আছে সেটি করলেও আপনার চিকনগুনিয়ার ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হবে এখন আপনারা চিকনগুনিয়ার ইতিহাস শুনলেন লক্ষণ শুনলেন 
যে কোন গুণে আর নাম কেন হলো সেটা শুনলেন কিন্তু আপনাদের মনে অবশ্যই এখন একটা কৌতূহল কাজ করতেছে সেটা হলো এ চিকিৎসা কি এই রোগের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেয় বললে চলে কিন্তু এই রোগটির উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা করলে অনেকটা উপ মানে সেরে যায় তো এখন আমি আপনাদেরকে চিকিৎসাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিতে পারে একটা হলো জেনারেল ট্রিটমেন্ট যেটা আপনার সাধারণভাবে আমরা যেটা করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আপনার কমপ্লিট বেড রেস্ট নিতে হবে অর্থাৎ আক্রান্ত ভিত্তিকে মানে সব বেড রেস্টে থাকতে হবে সব সময় মানে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে আর প্রচুর পরিমাণ পানি খেতে হবে আপনাকে অবশ্যই কারণ এই রোগে পানির বিকল্প নাই বললেই চলে এবং তরল জাতীয় খাবার খাবেন যতটা সম্ভব আপনি পারেন আর জ্বর যদি আপনার সবসময় বেশি থাকে অনেক বেশি অনুভব করেন তাহলে আপনি অবশ্যই ঠান্ডা কাপ পরিষ্কার কাপড়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে শরীরটা বারবার মুছে দেবেন আর আপনি যদি ব্যথা ব্যথা তো অবশ্যই থাকবে তো ব্যথার জন্য আপনার হালকা স্যাক এবং কি হালকা ব্যায়াম করলে অনেকটাই উপকার পাবেন এখন আমরা আসি যে এই রোগের স্পেসিফিক কি ট্রিটমেন্ট হতে পারে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট বলতে আপনার জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল গ্রুপের যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো খেতে পারেন বিশেষ করে চিকনগুনিয়ার জন্য ভালো কাজ করে হলো নাফা এক্স ক্যান সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ এমজি এই ওষুধটা আপনি দিনে চারবার খাবেন একটা অথবা দুটা করে আপনার বয়স অনুযায়ী সেটা ডিভাইড করবেন আর ব্যথার জন্য কোনো অ্যালার্জেসিক গ্রুপের ওষুধ অ্যালার্জেসিক না খাওয়াই বেটার তবে আপনি যদি অনেক বেশি ব্যথা অনুভব করেন তাহলে রিক্স বেনিফিটে আমি আবারও বলছি কিন্তু রিক্স বেনিফিটে নেফ্রোজিন গ্রুপের মেডিসিন খেতে পারেন তবে না খাওয়াই সব সময় বেটার কারণ চিকেন গুণে অ্যালার্জেসিক যদি খান আপনি তাহলে অনেক সময় জ্বরটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায় এবং অনেক সাইড এফেক্ট ফেলে এই জন্য এটা অ্যাভয়েড করাই উত্তম তো আর যদি আপনার বমির জন্য আপনি সাধারণ যে বমির ট্যাবলেটগুলো বাজার পাওয়া যায় ইনস্টেট এবং জয়টি এসব জাতীয় যে কোনো একটা খেলে আশা করি ফল পাবেন একটা কথা আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যেটা হলো যে আমরা বাজারে যখন গিয়ে বলি যে আমার জ্বর আসছে অথবা আমার এখন ডাক্তারকে যে যদি বলি যে আমাদের জ্বর আমার জ্বর আসছে তখন আমাদের দেশে একটা খুব প্রচলিত আছে যে অ্যান্টিবায়োটিক ফার্স্টে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই কিন্তু মনে রাখবেন অ্যান্টিবায়োটিকটা শুধু কাজ করে আপনার ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আমি আগেই আগেই বলেছি যে এই জ্বরটি হলো বাইরের জনিত জ্বর সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি অ্যান্টিবায়োটিক খান তাহলে এখানে কোনো উপকারে আসবে না বরং আপনার অ্যান্টিবায়োটিকের সাইড এফেক্টের ফলে জ্বরটা দীর্ঘমেয়াদী হয়ে যেতে পারে এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এখন জানতে মনে আগ্রহ থাকতেই পারে যে এই জ্বরটা কতদিন থাকে অথবা ব্যথাটা কতদিন থাকে সে বিষয়ে আমি আপনাদেরকে এখন শেয়ার করতে চাচ্ছি জ্বরটি মূলত আপনার নর্মালি তিন থেকে সাত দিন থাকে কিন্তু বিশেষ কোনো কারণ যদি থাকে আপনার কোনো সমস্যা যদি হয় তাহলে দুই থেকে একুশ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে আর ব্যথার ক্ষেত্রে আপনার সাত দিনেই স্বাভাবিক সেরে যায় কিন্তু অনেক সময় এক মাস অথবা কয়েক মাস অথবা কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে আপনার ব্যথাটা ভালো হতে কারণ এই ব্যথাটা অনেক ইফেক্ট ফেলে শৈলীর প্রতি অনেকটাই দুর্বল করে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এ রোগের এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিরোধক টিকা বের হয়নি তবে একটু সাবধানতা অবলম্বন করলেই এই রোগ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি আসলে চিকন গুনিয়া মূলত কোনো ট্রিটমেন্ট বাংলাদেশে আসেনি এমনকি বাইরেও আবিষ্কার হয়নি কিন্তু একটু সাবধানতা আমরা অবলম্বন করলেই এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে যেমন মশা নিয়ন্ত্রক যে উপকরণগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা এবং কি ঘুমানোর সময় মশার এটা নিয়ে ঘুমানো লম্বা হাতলযুক্ত জামা পরা এবং বাড়ির আশেপাশে পানি জমতে না দেওয়া একটা কথা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করতে চাই যেটা আসলে অনেকটা ইম্পর্টেন্ট এরা আসলে একের অধিক মানুষকে কামড়াতে পছন্দ করে এবং একবার রক্ত খাওয়া শেষ হলে এদের ডিম পাড়ার জন্য তিন দিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় আর ডিমগুলো আপনার সামান্য পানিতেও ফুটানোর জন্য উপযুক্ত আর কি সেই জন্য আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বাড়ির যে টপ এবং কি সামান্য জমে থাকা পানিতেও পানিও যেন বাড়িতে না থাকে এবং এদের ডিমগুলো এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে সক্ষম তো এই বিষয়ে আপনার একটু খেয়াল রাখবেন এবং বাড়ির আশেপাশটা সবসময় পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবেন আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম আমি মূলত মেডিকেল থেকে পাশ করে এখন এম সি এস করতেছি তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন যেন আমি আপনাদের সেবা করতে পারি এবং আপনাদের সেবায় সবসময় নিয়োজিত থাকতে পারি আমার এই ভিডিওতে যদি আপনাদের বিন্দু মাত্র উপকারে আসে তাহলেই আমার সার্থ কথা আর আপনাদের উৎসাহই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে এবং আপনাদের উপহার দিতে পারবো আরও অনেক রোগ রোগের তথ্য এবং ট্রিটমেন্ট তাই দেরি না করে ভিডিওটি লাইক দিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন 
আর যদি কোনো কিছু বোঝার থাকে অথবা আমাকে বলার থাকে আপনাদের আর আমার ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে সেটা আমাকে জানানোর জন্য অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর এতক্ষণ আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ